Chequen esta entrevista. Que quedó bien bonita. Ho, 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 ho. Quien va fuerte, va a la muerte. Ese es nuestro capítulo de estreno del día de hoy, familia del dicho. Yo soy Nuria y estoy súper contenta de tener con nosotros de vuelta a Karina Guevara. ¿Cómo estás? Hola, Nuria. Bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué padre tenerte en este capítulo. Te vamos a ver con un personaje que se llama Caro, que es una mamá, mamá de dos hijas. Sí. Y cuéntanos mejor tú, ¿qué pasa con este personaje? Pues mira, este Caro eh, tiene a su marido, que es un poco dominante. Este, muy controlador, digo, entiende que afuera el, la, la, la vida no está fácil, que estamos en una ciudad peligrosa, en un mundo un poco violento, inseguro, lo que sea, pero yo siento que él está lleno de miedos, ¿no? Eh, Julián, el esposo, eh, tiene estas dos hijas, pues en la plena flor de la, de la vida, en los 16, 18 años que están en el momento de salir, etcétera. Entonces, conocer a chavos, ¿no? divertirse. Claro, y entonces el papá las tiene encerradas, encerradísimas. Y mi personaje, eh, Caro, está un poco entre la espada y la pared. Quiere, quiere no, no contradecir a, a su marido y, y, y entiende a sus hijas, pero tampoco se impone. Entonces eh, está todo el tiempo en en este, en este el, conflicto, ¿no? De en a este quién apoyo, cómo le hago con mis hijas, porque creo que también tu personaje, Ana, reconoce que, que el esposo está siendo muy duro, está siendo muy, como muy tajante, ¿no? Exactamente. Y, y, y creo que, pues, bueno, es un, también ella está llena de miedos. Cre, creo que si, si Caro se impusiera un poco, que no, no sucede aquí, mm -hmm. Está como, como que hace las cosas un poco debajo del agua, como que no quiere contradecir a nadie. Que se enoje ni molestarlo. Sí, es bastante sumisa, lo uh -huh. podemos, si lo podemos decir de esa manera. A veces, a veces tiene la sensación de que ella misma es oprimida por el marido. Y es así. Sí. Oh, sí siento que sea así. Y, este, y, y además ella en algún momento dice, yo también necesito mi espacio, un respirito, por sí. favor. Este, sí entiende el temor de él, pero, pero ella yo creo que también tiene temor a, 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 mostrar, a mostrar lo que piensa y a defender su postura, no lo hace, no lo hace, como que lo hace todo así debajo del agua y quiere como mantener, la, son maneras en las que se cree que puede sostener la armonía en una familia, de ay no te enojes, ay no te enojes, ay no te enojes, pero estás como deteniendo con pinzas Pincinas. todo y en algún momento eso se, se derrumba fácilmente, entonces es una falsa creencia de mientras aquí nadie se pelee, este, vamos a estar todos bien, no, de pronto yo creo que hace falta una buena crisis, hace falta Enfrentar, una buena decirlo. discusión, una confrontación para después de ahí reacomodarse como familia, porque es, la familia es una unidad, ¿no? Entonces, si sí, sí, sí está uno de los, la hija mayor, un, 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 uno de los, del, del, del ajedrez queriendo moverse del lugar este, y los demás no, pues está como... Sí, como que algo no camina bien, ¿no? Como que no funciona. Y, y yo creo que en general la familia, los cuatro integrantes están llenos de temor, ¿no? O sea, es como un temor y un miedo colectivo sembrado por las creencias previas del papá. Y de ahí, bueno, yo quiero preguntarte, Ana Karina, ¿tú de chiquita alguna vez te sentiste como atada, que tus papás no te dejaban hacer algo por, por miedo a que te pasara algo? Fíjate que no, este... A mi edad. <risa> bueno, me tocó, la, la verdad, me tocó una infancia diferente. Ok. ¿No? Eh, sí, eran otros tiempos, eran ¿no? otros tiempos. Yo soy de Mexicali, crecí en Mexicali, Baja California, donde, donde salías a jugar a la calle, yo salía a patinar, a andar en bicicleta, andaba siempre con las rodillas todas raspadas. Pero eras feliz, feliz porque eras libre, ¿no? Totalmente. Y vamos todos los de la cuadra, vamos a jugar... Nos, nos dejaban irnos en la noche, yo era la mascota porque eran todos mucho mayores que yo. ¡Mascota! <risa> Íbamos a darle serenata a los, a los papás. Wow. A medianoche nos subíamos a una camioneta en la parte de atrás. A medianoche, yo de mascota tenía cinco o seis años. Crees? Y ahí andaba con todos. Yo la verdad la viví muy bien. ¿no? No, y ahora eso es impensable. Exacto. O sea, aquí en cualquier lado. Qué triste. Tristemente, pero sí, afortunadamente me tocó eso. Y eso, la bicicleta, los patines, este, jugar a las escondidas, a los quemados. 
llamados a los que lo que fuera con toda la con toda la bola de, de que se conocían de, de toda la vida no tenían que estar los papás ahí presentes cuidando que no les pasara nada o sea eran otros tiempos eran otros tiempos sí qué triste que, que ahora eso cada vez se ve menos ¿no? sí bueno yo la verdad además creo que corrí con suerte este yo en Mexicali mis hermanos muy may o sea bastante mayores que yo en, ya casados en Ensenada a mí me trepaban al camión de sí. niña, yo, yo estaba en sexto de primaria, me decían, si te acabas las espinacas, te digo si te dejo ir o no te dejo ir, imagínate que yo tenía que me chocaba las espinacas, <risa> a ver si me dejaban ir a, a Ensenada, a la playa, porque en México hay un calorón, ¿no? Me, tre me dejaban en el camión sola, nadie me acompañaba, yo tenía 11 años, son tres horas y media de viaje en un camión de wow. línea. Y me, y me recogí a mi hermano en, en Ensenada y gracias a Dios nunca me pasó nada. Y tus papás, pues, tranquilos. O sea, todo el mundo tranquilo, nadie pensando que podría pasar alguna sí, cosa. Es que eran otros tiempos, te digo, ahorita Ajá. o sea no se puede pensar eso. Y Ana Karina, por ejemplo, que tenga que ver con este miedo de los papás en general, también que tienen dos hijas, ¿no? O sea, siento que también por el hecho de ser dos mujeres, todavía les da más terror. Sí. No sé, o sea, siento que si fueran dos hombres, otra cosa sería. Sí. Porque bueno. corremos hoy en día más peligro las mujeres y es muy triste decirlo, pero esa es la realidad. Entonces creo que también ese miedo viene de ahí. No, bueno, claro, ya es un miedo colectivo, ¿no? O sea, el tema, lo vamos a decir así, de los feminicidios en el país es, es, es de un horror, de mucha tristeza. Y este... No son, y no son temores infundados, ¿no? El asunto es que quieres cuidar tanto a los tuyos, a tus hijas, que, que luego no sabes muy bien cómo manejarlo. Pero, y hay un mundo allá afuera que no puedes controlar, ¿no? Así es. Y entonces, sí, creo que, creo que especialmente que nosotras, como mujeres, tristemente, como lo dices, este, corremos otro tipo de, o sea, como más peligro. ¿Qué consejo, Ana Karina, le darías a los papás que van a ver este capítulo, a los papás que están viendo esta entrevista, que también se mueren de miedo de darle sí. permiso a sus hijas que salgan a una fiesta, a sus hijas que salgan a conocer a un chavo, que vayan a tomar un café con él o con, o con quien decidan, pero no pueden vivir con ese miedo constante porque a las hijas también se les pasa y entonces imagínate, les hace más daño, ¿no? Claro. ¿Qué consejo darías? Pues mira, se me ocurre, yo no soy mamá, se me ocurre eh, siempre, siempre las redes, la red de comunidad eh, es, es un gran apoyo. O sea, si tú haces una red con, de contención, de apoyo, de, de, de confianza, con un grupo de padres de familia, de las amigas o los amigos de tus hijos, de tus hijas, y dices, bueno, ok, aquí, esta situación de vida nos tocó, esta es la realidad del país o de la ciudad. Entonces, lo que vamos, ¿qué vamos a hacer? Este, bueno, pues nos turnamos, los llevamos a la fiesta, un día nos hacemos cargo unos papás, otros días otros, hacemos fiestas en, en las casas, hay cosas que no, o sea, ni modo, hay cosas que no van a estar sí, en que inevitablemente manos, van a pasar. Pero yo creo que las redes de apoyo, en, o sea, y estar todo el tiempo en contacto con padres de familia y estar atentos, ¿no? Si empiezan a tener conductas raras, este, antisociales, si empiezan las calificaciones a bajar, hay una serie de señales que, dan, que damos los seres humanos, en este caso los hijos, estar atentos a eso y monitorear todo el tiempo con los maestros, con los padres de familia y, y, y estar siempre en una comunicación abierta, constante. Exacto, como establecer estos lazos, este apoyo de comunicación, de confianza para que sea un área segura, lo más segura posible. Aunque no descartan que pues algo va a pasar porque no todo se puede controlar en esta vida, no es así. Exactamente. ¿no? Pero creo que es muy, es muy, es muy buen tip el tuyo, Ana Karina. Muchísimas <risa> gracias. Porque de verdad, o sea, siento que cada vez es más difícil ser papá en estas sí. épocas, ser mamá. Y ahora sí que como mi mamá me dice, nadie nace sabiendo cómo educar a los hijos. Entonces creo que este capítulo es, es, es el reflejo de 
de unos padres, de un padre que, que tiene, está lleno de miedo, como muchos, sí. y a lo mejor no supo manejar la situación, ¿no? Pero Exacto. para eso pues invitamos a que no se pierdan este capítulo familia, que lo vean y que le hagan, le hagan caso a los consejos que nos estás dando, Ana Karina, porque creo que tienes mucha razón, mucha razón para, para aplicarlos, la verdad. Sí. Muchísimas gracias, gracias qué padre verte con nosotros, Ana. Muchas Padrísimo. gracias. No se pierdan el capítulo, ¿eh? Estar muy bueno. Y gracias también por ser parte del café más famoso de, de México. México.